அனைவருக்கும் வணக்கம் தேவ்பாபரை நோட் கோம் வழங்கும் தமிழ் கிரிக்கெட் டீமுடன் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இலங்கை மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி டுவெண்ட்டி நேற்று இதன் நடைபெற்றிருந்தது இந்த போட்டியிலே இந்திய அணி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியினை பெற்றிருந்தது இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையிலே இலங்கை அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்திருந்தது இலங்கை அணியின் துருப்பாட்டம் காரணம் முதலில் துருப்பிடித்தாடிய இலங்கை அணி தங்களுடைய இருபது ஓவர்கள் நிறைவில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்றி நாற்பது இரண்டு ஓடங்களை பெற்றுக்கொண்டது பதிலுக்கு துருப்பிடித்தாடிய இந்திய அணி தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முக்கியமாக சிறந்த துருப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களை பதினேழு தசம் மூன்று ஓவர்கள் நிறைவில் பெற்றுக்கொண்டது இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் பிரகாசிப்பை விட இலங்கை அணியின் என்னென்ன புலைகள் செய்திருந்தார்கள் என்பதை பார்க்கும் போது இலங்கை அணியின் துருப்பாட்டம் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருந்தது ஆரம்ப துருப்பாட்ட வீரர்களான அவிஷ்க பெர்னாண்டோ மற்றும் தனுஷ்கு குணத்திலக ஆகியோர் சிறந்த ஒரு இணைப்பாட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார்கள் இவர்கள் ஆரம்ப விக்கெட்டுக்காக நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்த போதிலும் முதலாறு ஓவர்களில் நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களுக்கு ஒரு விக்கெட்டை மாத்திரமே இலங்கை அணி இழந்திருந்தது எனினும் அதற்கு அடுத்தபடியாக உள்ள முக்கிய பகுதி டி டுவெண்டி போட்டிகளிலேயே முக்கிய பகுதி என்று கூறுவார்கள் ஆறு ஓவர் தொடங்கி அதன் பின்னர் உள்ள பதினைந்து ஓவர்கள் இந்த ஓவர்களிலே அதிகமாக வேகமாக ஓட்டங்களை குவிப்பதிலும் தாண்டி அந்த பகுதிகளிலே ஓரிரு ஓட்டங்களை குவித்து அணியின் ஓட்ட இணைக்கை நகர்த்துவதுதான் சிறந்த அணிக்கு அழகு ஆனாலும் இலங்கை அணி இந்த பகுதியிலே தங்களது முக்கியமான துருப்பாட்ட வீரர்களின் விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது இதன் காரணமாகவே இலங்கை அணியின் தோல்வி துருப்பாட்டத்தில் தங்கியிருந்தது அவிஷ்க பெர்னாண்டோ ஆரம்பத்தில் பதினாறு பந்துகளில் இருபத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை விளாசியிருந்தார் இதற்கு பின்னர் தனுஷ்கு குணத்திலக்கவும் ஒரு சிறந்த ஒரு துருப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக அனுபவ துருப்பாட்ட வீரர்கள் டி டுவெண்டி போட்டிகளை பொறுத்தவரையிலே அவர் அனுபவ துருப்பாட்ட வீரராக இருக்கக்கூடிய இலங்கை அணியின் குசல் பெரேரா மாதிரியும் சிறப்பான துருப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஓட்டங்களை குவித்திருந்தார் இவ்வாறு இவர்கள் ஓட்டங்களை குவித்திருந்த போதும் இலங்கை அணியால் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை மாத்திரமே பெற முடிந்தது இந்த வெற்றி இலக்கினை நோக்கி துருப்பிடித்தாடிய இந்திய அணி பதினேழு தசம் மூன்று ஓவர்கள் நிலவில் வெற்றி இலக்கு இலகுவாக அடைந்திருந்தது இந்த போட்டியை பொறுத்தவரை இந்திய அணியின் பந்து வீச்சு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முறையில் அமைந்திருந்தது குறிப்பாக நவ்தீப் சைனி ஒரு வேக பந்து வீச்சாளர் இவர் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடிய ஒரு பந்து வீச்சாளர் இவரது பந்து வீச்சு இந்திய அணிக்கு ஒரு சார்பாக அமைந்திருந்தது இவர் பந்து வீச்சின் மூலமாகவே இந்திய அணி வெற்றியினையும் தக்க வைக்கக்கூடியதாக இருந்தது இவர் இரண்டு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி இருந்தார் இவர் அடுத்தபடியாக சார்துல் தாக்கூர் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார் இவர்களின் இந்த பந்து வீச்சு தான் இலங்கை அணியை தடுமாற செய்திருந்தது குறிப்பாக இந்தூர் மைதானம் என்பது ஒரு துருப்பாட்ட வீரர்களுக்கு சாதகமான மைதானம் இந்த மைதானத்திலே நூற்றி எழுபதுக்கும் அதிகமான ஓட்டங்களை பெற்றால் மாத்திரமே வெற்றி பெற முடியும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது ஐபிஎல் போட்டிகளை பார்த்திருக்கிறோம் அதே போன்று ஏனைய போட்டிகளையும் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த மைதானம் ஒரு சிறந்த துருப்பாட்ட வீரர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக அமைந்திருந்தது இலங்கை அணியை பொறுத்தவரையில் இந்த ஓட்ட எண்ணிக்கை பெற முடியாதான் இலங்கை அணிக்கு தோல்வியாக அமைந்திருக்கின்றது அதே போன்று இலங்கையினின் பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையிலும் வனிது அசரங்க மாத்திரமே இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார் இவருக்கு அடுத்தபடியாக லைரு குமார் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்த போதும் இலங்கை அணியின் நம்பத்தகுந்த ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் லசித் மாலிங்க அணி தலைவர் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்ற தவறியதோடு பந்து வீச்சும் மோசமாகவே இருந்தது நான்கு ஓவர்களில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான ஓட்டங்களை எதிரணிக்கு வழங்கியிருந்தார் இவரது ஏமாற்றம் மற்றும் இலங்கை அணியின் துடுப்பாட்டத்தின் ஏமாற்றம் என்பன இலங்கை அணிக்கு சற்று சறுக்கலை கொடுத்திருந்தது அதே போன்று இந்த போட்டியிலே இலங்கை அணியின் முன்னணி வீரர்களான குசல் மெண்டிஸ் ஏஞ்சலோ மெய்தூஸ் மற்றும் நினோஷன் டிக்வெல் ஆகியோர் விளையாடவில்லை அடுத்த போட்டியில் இவர்கள் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையிலே இலங்கை அணிக்கு ஒரு மோசமான போட்டியாக அமைந்திருந்தது எனினும் அடுத்த போட்டியை பொறுத்தவரையிலே புனேவில் நடைபெற இருக்கின்றது இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி எவ்வாறு சாதிக்கப் போகின்றது அல்லது தங்களது அனுபவ வீரர்களை இணைத்துக் கொண்டு எவ்வாறு இந்திய அணிக்கு சவால் விடுக்கப் போகின்றது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்